Saradrami 24-7 փոխարկում Fast Bankում։ Բարեմ ձեզ։ Առաջին եթերում Դավիդ Ստեփանյանն է։ Ես խոստանում եմ ձեզ որ մեկ մոտ հոտակարգ մեկ ու քեզ ժամը կանցնի բավականին հետաքրքիր, մենք ունենանք շատ հետաքրքիր հյուրեր, եւ նաեւ կփորձեմ ձեր այս կեսօրը, ձեր օրը ավելի հագեցնեմ ինֆորմացիայով եւ վերլուծություններով։ Այսօր Մոսկվայում կանցկացվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը, խորհրդի նիստը եւ հապքի խորհրդարանական վեհաժողովի 16-րդ լիագումար նիստը։ Ես կարծում եմ, որ օրակարգային հարցերի մասին հիմա պետք չէ խոսել, որովհետեւ Հայաստանի պատվիրակություն այնտեղ չէ։ Ավելի վաղ Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը Ալեն Սիմոնյանը հայտնել է, որ չի մասնակցելու հապքի խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում անցկացվող նիստերին, ինչի մասին տեղեկացրել է հապքի այդ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Վեչեսլավ Ոլոդինին։ Սա կարծում եմ իրականում որևէ նորություն այստեղ չկա, ես կուզեի խոսել մի փոքր այլ ուղղությունների մասին հարաբերությունների, որոնք մենք ունենք Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի կողմից մոդերացվող ինտեգրացիոն միավորումների մասով։ Այնպես որ նույն Ալեն Սիմոնյանը այս ամսը անցածքում հայտարարեց լրագրողներին, որ ճիշտ է համարում, որ Հայաստանի հանրապետությունը վարչապետի մակարդակով պետք է մասնակցի Սանկտ-Պետերբուրգում երատմոն գագաթնաժողովին, որը կանցկացվի դեկտեմբերի 26-ին, քանի որ մեր երկերը ստանձնում է կազմակերպության նախագահությունը։ Դա Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է ճեպազրույցի ժամանակ։ Ես պետք է ցիտեմ նրա հայտարարությունը, որբիզի հարցեր չմնա ոչ մեկի մոտ։ Մենք դառնում ենք իրատմը նախագահող երկիր, չգիտեմ Փաշինյանը կգնա թե ոչ, որոշում դեռ չի կայացվել, բայց անձամբ ես կարծում եմ, որ իրատմայում նախագահությունը ընդունելու համար Հայաստանը պետք է մասնակցի, հայտարարեց Ալեն Սիմոնյանը եւ հավելեց, որ իրատման այսօր տնտեսական միջավայրը ապահովում Հայաստանի հանրապետության համար։ Ես նույնիսկ չեմ փորձի վիճարկել այս թեզը, որ այսօր իրատման իրոք ապահովում է Հայաստանի համար տնտեսական միջավայր։ Մեզ բոլորից հայտնի է, թե ինչպիսի միջավայր է դա, որտեղից է գալիս այս շահագրգրվածությունը այդ միջավայրում, որտեղից են գալիս ֆինանսական հոսքերը, ինչի պատճառով են գալիս, որտեղից է այս ապրանքը շրջանառության աճը, որը գրանցվել է վերջին երկու տարվա ընթացքում, մենք նշեմ այդ процеսները ժամանակահատվածը սկսվել են ռուսական ագրեսիայից հետո, երբ ռուսական բանակը ներխուժեց Ուկրաինայի տարածք։ Կարծում եմ այդքանը բավական է։ Ինչևէ, նույնիսկ սա չէ մեզ համար ավելի կարևոր։ Ես օրինակ, երբ որ դիտարկում եմ եւ ցանկացած ողջամիտ մարդ դիտարկելով Հայաստանի ռազմավարական շահերը, փորձում եմ դիտարկել այն երկարատև հնարավորինս երկարատև կտրվածքով, որովհետեւ կարճաժամկետ պրեֆերենցիաները տնտեսական եւ ֆինանսական չեն կարող լինել հիմնարար, որովհետեւ երկրի արտակին քաղաքականության ձևավորման մեջ։ Սա պոստուլատ է, սա թեզիս է, սա իմպերատիվ է, որը կարծում եմ վերաբերվում է բոլորին։ Եվ Հայաստանի հանրապետությունը չպետք է բացառություն լինի այս ոսկե կանոնից։ Մենք ցավոք սրտի, երբ հիվից է, ամենայն դեպս 91 թվականից սկսած, մեր երկարատև երկարաժամկետ ռազմավարական շահերը, քաղաքական շահերը աշխի չեն կարել եւ միշտ առաջնորդվել են ինչ որ կարճ հեռանկարային դրույթներով փորձելով հիմնավորել այս կամ այն քաղաքականության եղելությունը այդ շահով, որը մենք ստանում ենք այդ կարճ ժամանակահատվածում։ Ուկրաինայում պատերազմը չի տևելու տասնյակ տարիներով։ Այն վաղ թե ուշ հավարտվելու է, ոչ մեկ չգրի երբ է տալիներու։ Մի գուցե նույնիսկ մյուս տարի հավարտվի կամ կտևի մի քանի տարի, ես չգիտեմ։ Բայց սա երկարաժամկետ Հայաստանի հանրապետության շահերին այսպիսի քաղաքականությունը չի համապատասխանում եւ սա ես կարծում եմ ապրիորի կարելի է այսօր պնդել ինչու չի համապատասխանում որովհետեւ ռուսաստանի երկրի նման երկրի հետ ինտեգրացիան այդ թվում նաեւ տնտեսական այդ թվում նաեւ մշակութային այդ թվում նաեւ քաղաքակրթական չի կարող փխել որևէ երկրի ռազմավարական հերակա եւ հերահար շահերից սա ակսիոմատիկ է եւ խոսել այսօր որ 
Եատաման այսօր տնտեսական միջավայր է ապահովում եւ դրա համար Հայաստանը պետք է գնա ոչ միայն գնա Սանկտ Պետերբուրգ այլ նաեւ ընդունի նախագահությունը ես կարծում եմ այդքանել ողջամիտ չէ ինչու ողջամիտ չէ որովհետեւ ռազմավարական շահի սա Հայաստանի հանրապետության ռազմավարական շահին սա հակասում է ըստ ինչ չենք կարող շարունակել շարժվել առաջ հաշվի չառնելով հերակա շահերը հաշվի չառնելով այն ինչ սпасում է մեզ ապագայում նույնիսկ եթե դա այսօր հերակա է տեղարկա չէ հա բայց հաշվի առնելով միայն այն եկամուտները որոնք մենք ունենք այսօր այդպիսի օրինակներ մենք շատ ենք ունեցել եկեք հիշենք ռոբերտ կոչարյանի լեգիսլատուրայի ժամանակ այն տնտեսական բումը վագարը որը պատրաստվում է թրիչքի հայաստանի տնտեսությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն ինչ ներընկած այդ վագրի հիմքում վագրի ոտքերի տակ ինչներ ռուսաստանից բերվող էժան փողներ որը բերվում էր հայաստան հայաստանը դարձել էր լվացքատուն հայաստանում լվացվում էր այդ փողերը եւ շինարարություն էր կատարվում մենք տեսանք որ այդ ամենը վերջացավ այնքան արագ որքան ով սկսվեց եւ այնքան հանկարծ հանկարծակի սկսվեց հանկարծակի վերջացավ հետո նույն բանը կիրառվեց արցախում որը ժամանակի ընթացքում դարձել էր գորշ գոտի որտեղ լվացվում էին միլիոններ եւ միլիարդներ այդ մասին էլ գիտենք որտեղ այսօր արցախը որտեղ են մարդիկ ովքեր որ զբաղվում էին այդ փողերի լվացմամբ որտեղ են նրանք այնպես որ եկեք փորձենք չստորադասենք մեր երկրի ռազմավարական շահերը հեռահար շահերը այսօրվա կարճ եկամուտ ստանալու գուցե եւ անհանգուց հանկությանը չի կարելի այդպես անել պարոնակ սա որևէ լավ բանի մեջ չի բերի իսկ մեր երկրի ռազմավարական հեռահար շահը պահանջում է հնարավորինս հեռու մնալ բոլոր ինտեգրացիոն կառույցներից որի յետևում կանգնած է ռուսաստանը որով հետեւ ամբողջ աշխարհում մարդիկ գույշ չեն նրանք տեսնում են մեր այս քաղաքականությունը եւ հասկանում են որ շարունակելով այսպես մենք չենք կարող ունենալ լուրջ առաջընթաց նույն եվրոպական միության հետ հարաբերություններում որովհետեւ եատամոն եւ եվրամիությունը իրար հակասող հասկացություններ են մենք այսօր քայլում ենք այնպես այն ճանապարով որը 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ին մեզ համար նշմարեց Սերժ Սարգսյանը եւ որովհետեւ բան չէ փոփոխվել ինչու չի փոփոխվել հետաքրքիրը հարց է ես կարծում եմ որ այս փոքր իմ փոքր նախաբանում իմ փոքր վերլուծությունում ես այդ հարցի պատասխանը տվեցի եւ մնում է գործող իշխանությունը պատասխանի մեր հարցերին փորձագիտական հանրության հարցերին հանրության ակտիվ զանգվածի մասսայի հարցերին որքանով է սա նպատակահարմար եւ որքանով է սա արտացոլում հայաստանի հանրապետության քաղաքական ռազմավարական հերահար շահերը մենք այսօր ստանում ենք եկամուտներ բանկային ոլորտն է ստանում եկամուտներ տնտեսական ոլորտը ծառայությունների ոլորտը ես բան չունեմ ասելու բայց արդյոք ճիշտ է ստորադասել մի ամբողջ երկրի շահը մի ամբողջ երկրի ընտրությունը ստորադասել այս շահին ես կարծում եմ դա ճիշտ չէ ես կարծում եմ որ եկել է ժամանակը մտածելու այդ մասին բարունեք